স্বাগত সম্পাদকীয়তে আমি ওমর ফারুক কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রদূতের বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কখনো কখনো অযাচিত পদক্ষেপ করার অভিযোগ দীর্ঘদিনের এদিকে বিএনপি নেতা আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন বর্তমানে দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি ও নির্বাচন নিয়ে সবার কনসার্ন রয়েছে শঙ্কামুক্ত হওয়ার জন্য কূটনীতিকরা জানতে চেয়েছেন এখানে পরিবেশ কেমন সামনে কেমন হবে সাম্প্রতিক এমন কিছু প্রসঙ্গে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেছেন রাষ্ট্রদূতরা দায়িত্বের বাইরে কাজ করলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে আজকের সম্পাদকীয় কূটনীতির সীমা আর এ নিয়ে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন শাহজাহান খান এমপি সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আছেন অ্যাডভোকেট আহমেদ আজম খান ভাইস চেয়ারম্যান বিএনপি এবং আছেন জায়েদুল আহসান পিন্টু সম্পাদক ডিবিসি নিউজ দর্শক আপনারাও এই আলোচনায় অংশ নিতে পারেন এই জন্য আপনাদের ফোন করতে হবে টেলিভিশনে দেখানো নম্বরে এছাড়া ফেসবুকের মাধ্যমেও আপনাদের মন্তব্য এবং প্রশ্ন রাখতে পারছেন আমরা আলোচনা শুরুর আগে দেখে নিচ্ছি প্রধান শিরোনামগুলো আগামী নির্বাচন একটি চ্যালেঞ্জ বিভিন্ন দিক থেকে ষড়যন্ত্র চলছে জেলার নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বললেন ভোট চুরি করা বিএনপির মুখে এখন গণতন্ত্রের গুলি দেশে গণতন্ত্র নেই বলেই উদ্বিগ্ন কূটনীতিকরা দাবি বিএনপির দায়িত্বের বাইরে গিয়ে কোনো রাষ্ট্রদূত কাজ করলে ব্যবস্থা নেবে সরকার জানালেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কয়লা সংকটে বন্ধ দেশের সবচেয়ে বড় তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র পায়রা অসহনীয় গরমের মধ্যে নিয়ন্ত্রণহীন লোড শেডিংয়ে দিশেহারা মানুষ ভয়াবহ দাবদাহে পড়ছে সারা দেশ কমছে না বাজারের উত্তাপ একের পর এক পণ্যের দাম বাড়ায় ক্ষুব্ধ ক্রেতা আমদানির ঘোষণাতেই এখন আড়ত থেকে বের হচ্ছে পেঁয়াজ একদিনেই মন প্রতি কমল পাঁচশো টাকা এবং চাঁদা ও টেন্ডারবাজি নিয়ে দ্বন্দ্বে খুন হন মতিঝিল থানা আওয়ামী লীগ নেতা টিপু পরিকল্পনায় ছিল আট জন চৌত্রিশ জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র আপনাদের তিনজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের আলোচনায় শাহজাহান খান এমপি আমি আপনাকে দিয়েই শুরু করতে চাই পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলছেন যে দায়িত্বের বাইরে গিয়ে কোন রাষ্ট্রদূত কাজ করলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিন্তু বিএনপি বলছে যে দেশে গণতন্ত্র নেই বলেই কূটনীতির যে এই তৎপরতা দেখা যাচ্ছে সেই তৎপরতা এ কারণে এবং দায়টা আসলে আওয়ামী লীগের বাংলাদেশের রাজনীতি বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে জনগণ জনগণ যাকে ভোট দেয় সেই সরকার এটা নিয়ন্ত্রণ করে এখন কূটনীতিকরা যদি আমাদের দেশের রাজনীতি মধ্যে হস্তক্ষেপ করে সেটা হবে কূটনৈতিক শিষ্টাচার বহির্ভূত কোনো দেশে এই ধরনের এখন পর্যন্ত যা হচ্ছে সেটাকে আপনি কূটনীতির কূটনৈতিক শিষ্টাচার বহির্ভূত মনে করেন কি না হ্যাঁ অবশ্যই কিছু কিছু বিষয় তো আমাদের মনে করতে মানে হয় এরই মধ্যে সীমা লঙ্ঘন করেছে হ্যাঁ কিছু কিছু তো সীমা লঙ্ঘনের আগেও তো আপনি জানেন যে কূটনীতিকদেরকে ডেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বলা হয়েছে এতে কেন শুধু আপনি কি মনে নেই যে দুই হাজার সালের জানুয়ারি মাসে যে পাকিস্তান পাকিস্তান অ্যাম্বাসির একজন ভিসা কর্মকর্তা মাজাহার খান সে ভারতীয় টাকা জাল টাকা সেটা বাজারে ছড়াচ্ছিল এই অবস্থায় বনানি থানা তাকে গ্রেপ্তার করে এবং সেখান থেকে পাকিস্তানের অ্যাম্বাসি তাকে মুসলিকা দিয়ে ছাড়িয়ে নেয় এরপরে আর একজন মহিলা তাদের সেকেন্ড পলিটিক্যাল সেকেন্ড সেক্রেটারি সে জঙ্গিদের মদত দিচ্ছে জঙ্গিরা ধরা পড়ার পরে সেই কথা বলার পরে সেই দুজন কর্মকর্তাকে পাকিস্তানের ক্ষেত্রে উদ্ধ করছে না সুতরাং অনেক সময় আমরা দেখি যে পাকিস্তান আমেরিকা বা ভিন্ন দেশ এখানে আমাদের এই সুযোগটা পাচ্ছে আমি মনে করি বিএনপি গণতন্ত্রের কথা বলে যে আন্দোলন করেন সেই আন্দোলনকারীদের এই কারণেই হয়তো এই ধরনের শিষ্টাচার বহুভূত কর্মকাণ্ডগুলো করার সুযোগ পাচ্ছে তা নয় এটা পাওয়ার কথা নয় আর তাছাড়া আমরা তো আমরা প্রত্যেকটি দেশের আমরা মনে করি বন্ধু মানুষ আজকে আমেরিকাও আমাদের প্রভু নয় তারা বন্ধু এবং বঙ্গবন্ধু নিজেই সবাইকেই কিন্তু সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব শুধু মনোভাব আমরা কারো শত্রু মনে করি না সেই ক্ষেত্রে যদি কোনো রাষ্ট্র আমাদের বিষয়ে কোনো হস্তক্ষেপ করে না গলায় তাহলে তো অবশ্যই কথা বলতে হবে বঙ্গবন্ধু তো হত্যার সময় কি ঘটেছিল বাংলাদেশে আমেরিকান যে এখানে অ্যাম্বাসেডার ছিল সে কি করেছিল সেই তো মোস্তাক 
এবং জিও রোমানের সঙ্গে তারা বৈঠক করেছিল তাই সেটাও কি শিষ্টাচার বহির্ভূত না সেটাও কি আমার দেশে আমার দেশের রাজনীতি আমরা নিয়ন্ত্রণ করব বিদেশিরা আমাদের সহায়তা করতে পারে সাহায্য করতে পারে আমার ডেভেলপমেন্টের ব্যাপারে আমাকে কোনো পরামর্শ থাকলে দিতে পারেন কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তারা আমার রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করবে এইটা কোনো কর্মী মেনে নেওয়ার কথা নয় এবং সেই কারণে মানে আওয়ামী লীগের কোনো দায় দায়িত্ব নাই মানে আওয়ামী লীগের মানে রাজনৈতিকভাবে আরও একটু সমঝোতার দিকে ছাড়ের দিকে থাকলে মানে এই সুযোগটা তৈরি হয়েছে কাকে সাথ দেওয়া রাজনৈতিক রাজনৈতিক অঙ্গনে অন্যান্য দলগুলোকে স্পেস দেওয়া না না এইটা আপনি তো প্রশ্ন করলেন যে বিদেশিদের ব্যাপারে যারা অ্যাম্বাসেডার এখানে রাষ্ট্রদূত আছে বিএনপি বা যে রাজনৈতিক দল তাকে কাকে কতটুকু সাথ দেওয়া যাবে এই প্রশ্ন এই প্রশ্নে আমি এটুকু বলতে চাই যে আসলে সাথ দেয়া না দেওয়া সেটা সময় কিন্তু এখন আসেনি সেটা সময় বলে দেবে বিএনপি আপনি নিজেও লক্ষ্য করেছেন বিএনপি কিছুদিন আগেও স্বাগত জানিয়েছে যে ভিসা নীতি যখন জারি করলো আমেরিকা তখন তাকে কিন্তু বিএনপি স্বাগত জানিয়েছেন প্রথম বিএনপি বলছে যে ভিসা নীতির ছাড়া গণতন্ত্রে ফেরার আর কোনো রাস্তা নেই আচ্ছা কিন্তু এখন কিন্তু তারা আবার কথাটা বলছেন যে আত্মমর্যাদা সঙ্গে প্রশ্ন এসে দাঁড়িয়েছে তারা কিন্তু এই কথা বলছেন তাহলে বিষয়টা কখন বললেন যখন উপলব্ধি করতে পারলেন যে ভিসা নীতিতে শুধু যে সরকারের ব্যাপার বা কোনো এখানে বলা হয় নাই আওয়ামী লীগ বিএনপি বা কোনো দলের কথা কোনো সরকারের কথা বলা হয়নি বলা হয়েছে যারা ভোটে জালিয়াতি করবে যারা কোনো সরকারি কর্ম কর্মকর্তা হোক যেই হোক ভোটে মানে অবাধ নির্বাচন নিরপেক্ষ নির্বাচন করার ক্ষেত্রে যারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে এবং পরিশেষে যেটা বলা হয়েছে যারা ভোট প্রতিহত করবে যারা ভোট বানচাল করবে তাহলে প্রতিহত আর বানচাল কারা করতে চান বিএনপি তারা এ পর্যন্ত প্রতিহত করে আসছেন ভোটারদের পায়ে রকেটেছেন তারপরে পিজারি অভিযান হত্যা করেছেন বহু সন্ত্রাসী নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড করেছেন এর মধ্যে দিয়ে কিন্তু বিএনপি প্রমাণ করেছেন তারা তারা যে কেননা আদালত যেটা রায় দিয়েছে যে বিএনপি একটি সন্ত্রাসী দল তাদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে কিন্তু তারা সেটা প্রমাণ করেছেন যে তারা একটি সন্ত্রাসী দল এই সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছেন আরেকটি কথা হলো স্যাংশনের ব্যাপারে বাংলাদেশে স্যাংশন যদি দিয়ে থাকে প্রথম দিয়েছে তারেক রহমানকে আপনার মনে আছে দুই সালে যখন উনি বিদেশে যান তখন মুসলেকা দিয়ে গেলেন যে উনি আর রাজনীতি করবেন না ওখানে গিয়ে রাজনীতি শুরু করলেন এবং আমেরিকার ভিসা যখন চেয়েছিল তখন আমেরিকান অ্যাম্বাসেডার এখান থেকে হোয়াইট হাউজে যে চিঠিটা রেখেছিল যেটা পত্রিকায় আপনাদের সাংবাদিকদের মাধ্যমে আমরা জেনেছি সেখানে লিখেছে যে ওই ওই ইয়েতে প্রতিবেদনে ছিল যারে রহমান এক ভয়ঙ্কর ব্যক্তি তাকে বিষা দেওয়া যাবে না তাহলে স্যাংশনটা কা কার উপরে প্রথম এলো তারেক রহমান এখন বিএনপি এই স্যাংশন নিয়ে কথা বলতে বলতে এখন আসছে না আমার একটা ছোট্ট গল্প বলে শেষ করি একজন একজন জামাই গেছে শ্বশুরবাড়ি বেড়াইতে তাই ফিরে আসার পরে বন্ধুরা জিজ্ঞেস করলো কিরে শাশুড়িকে আদর যত্ন করে বলো যে এত বড় একটা মোরগ দিয়ে আমাকে ভাত খাওয়াইছে বন্ধুরা বলে এত বড় মোরগ হয় নাকি কয়েকদিন তলে হাত দেয়নি তো এখন তলে ওনার কিন্তু প্রথম থেকে তলে হাত দেয়নি যে আসলে এই ভিসা নীতিটা কি হয়েছে এখন বুঝতেছেন ভিসা নীতিতে কী হয়েছে সেই জন্যই এখন আত্মমর্যাদার প্রশ্ন ওনারা তুলেছেন জি আমি নিশ্চয়ই আপনার কাছে আবার অফিস অ্যাডভোকেট আহমেদ আজম খান যে জায়গাটিতে আসতেছে সেটি হচ্ছে যে প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে ভোট চুরি করা বিএনপির মুখে এখন গণতন্ত্রের বুলি এবং আপনারা বলছেন যে মানে ভিসা নীতির মাধ্যমেই গণতন্ত্র ফিরবে এবং আওয়ামী লীগ মনেই করে না যে আপনারা আসলে গণতন্ত্রের মানে গণতান্ত্রিক শক্তি সেই জায়গা থেকে মানে আপনারা কি একটা জায়গা তৈরি করে দিচ্ছেন কি না মানে বিদেশি নাক গলানোর বিদেশিদের নাক গলানোর আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ সম্মানিত আলোচক দয়কে ধন্যবাদ স্বাগতম সম্মানিত দর্শক দেখুন দু হাজার চোদ্দোতে ভোট ছাড়া সরকার গঠন করেছে আওয়ামী লীগ দু হাজার আঠারোতে দিনের ভোট রাতে নিয়ে গেছে তার মানে আওয়ামী লীগের সাথে গণতন্ত্র একদম অচল গণতন্ত্রের সাথে আওয়ামী লীগের সম্পর্ক নেই এখন দু হাজার আঠারোতে যাতে ভোট লুট করতে না পারে সেজন্যে যে মার্কিন সরকার যে ভিসা নীতি ঘোষণা করেছে এই ঘোষণাটা চব্বিশ চব্বিশ বা তেইশের শেষে আর কি আঠারো না না আঠারো নির্বাচন যে রাতে নিয়ে গেল এখন তেইশ বা চব্বিশের প্রথম দিকে যে আরেকটা নির্বাচন হবে অর্থাৎ এবছরের শেষে অথবা আগামী বছরের প্রথমে 
এই সময় যাতে নির্বাচনটা সুষ্ঠু হয় এবং যারা নির্বাচনের বিরোধিতা করবে তাদের জন্য ভিসা নীতি ঘোষণা করলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই ভিসা নীতিতে আমরা স্বাগত জানিয়েছি জাতীয় পার্টি সহ সকলে স্বাগত জানিয়েছে আওয়ামী লীগ স্বাগত না জানিয়ে বলেছে কি যে এটা বিএনপির বিরুদ্ধে বলে ঠিক আছে যদি আমাদের বিরুদ্ধে হয় তাহলে দেখি আমাদের বিরুদ্ধে কি আমরা তো সুষ্ঠু নির্বাচন চাই আমরা কখন সুষ্ঠু নির্বাচনের বিরুদ্ধে দেখব কিন্তু ইতিমধ্যে কি দেখলাম সত্যিকারে যে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে এই ভিসা নিতে সেটা দেখলাম যে সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে রীতিমতো এই যুদ্ধে আমাদের অর্থনীতি এমনিতেই বিপর্যস্ত আরও বিপর্যস্ত হবে আমাদের রপ্তানি খাত বিপর্যস্ত হবে এই রপ্তানি খাতের বিপর্যয়টা কানাডায় ছড়িয়ে পড়বে ইউরোপের দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়বে আমাদের দেশটা একটা মারাত্মক হুমকির মুখে পড়বে এখন আমার ভাই কিছু তথ্য দিয়েছেন যেগুলো সঠিক নয় যেমন পঁচাত্তর সালে নাকি শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সাথে বৈঠক করেছেন তিনি তখন ডেপুটি সেনা প্রধান ছিলেন এই কথাটা একেবারেই আজগুবি মুস্তাক সাহেব মন্ত্রী ছিলেন তিনি করেছেন কিনা সেটা তার বিষয় এখানে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে টানা একেবারেই ষড়যন্ত্রমূলক আর আমাদের প্রিয় নেতা তারেক রহমান সম্পর্কে বলেছেন যে তিনি নাকি স্যাংশন খেয়েছেন তো তিনি যদি স্যাংশন খেয়ে থাকেন এই কথাটা আজকে আসে কেন উনি বললেন যে আমাদের নেতা তারেক রহমান সাহেব নাকি মুচুলিকা দিয়ে গেছেন আমি আমি সবচেয়ে বড় সাক্ষী আপনারা হয়তো টেলিভিশনে দেখেছেন একেবারে যেদিন তিনি লন্ডনে যান উচ্চ আদালতের অনুমতি নিয়ে একবারে বিমানের গেট পর্যন্ত আমি পৌঁছে দিয়েছি কখন কে মুচলিকা দিল কে মুচলিকা চাইলো আমি তো দেখলাম না আমি নিজে যেহেতু অন্য কেউ না কারো রেফারেন্স দিয়ে বলছি না আমি নিজে কাজেই এই ধরনের রাজনৈতিক সঠতা বা ষড়যন্ত্র আমাদের দেশের রাজনীতিকে কুলুষিত করছে আমি যেটা বলবো যে এই সরকার যে কূটনৈতিক যুদ্ধ শুরু করেছে উন্নত বিশ্বের সাথে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ বিলিয়ন ডলারের ই আছে ইনভেস্টমেন্ট আছে বাংলাদেশে সবচেয়ে রপ্তানির বড় বাজার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সাথে আছে সমস্ত ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আছে কানাডা আছে অস্ট্রেলিয়া আছে ব্রিটেন আছে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ কই আমরাও তো বলেছি যে বিসা নীতি মানে আমরা তো যুদ্ধ ঘোষণা করলাম না তার মানেটা কি মানেটা হলো যে ওনারা বুঝতে পেরেছেন যে এবার সঠিক নির্বাচন করতে হবে ছাড় দেবে না আমাদের যারা উন্নয়ন সহযোগী বন্ধু এখন আপনারা বলছেন বা আজকেও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলছে যে না তারা বেশি কূটনৈতিক রা বাড়াবাড়ি করছে ও যখন আপনারা বলেন যে ভারতের সাথে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক তখন বাড়াবাড়ি হয় না যখন সুজাতা সিং এসে দু হাজার চোদ্দোয় বলে যে এর সাথকে নির্বাচনে যেতে হবে আওয়ামী লীগকে আবার ক্ষমতায় আনতে হবে তখন বাড়াবাড়ি হয় না যখন বলেন যে ব্লিঙ্কেনকে বলে এসছি এই তারিখে যে বিএনপিকে একটু অনুরোধ করে নির্বাচনে নিয়ে আসেন তখন বাড়াবাড়ি হয় না আমরা ছিয়ানব্বইতে দেখেছি এই কূটনীতিকদের দৌড়ঝাপ আমরা দু হাজার চোদ্দোতে দেখেছি কূটনীতিকদের দৌড়ঝাপ আঠারোতেও দেখেছি তাদের পক্ষে যখনই দৌড়ঝাপ হয় তখন বাড়াবাড়ি হয় না এখন যখন তারা সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য দৌড়ঝাপ করছে সেদিনও তো ওবায়দুল কাদের সাহেব গিয়েছিলেন কূটনীতিকদের সাথে ই করে এলেন লাঞ্চ করে এলেন ও ওটা বাড়াবাড়ি হয় না আবার সেদিনও তো মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বাসায় গেলেন আওয়ামী লীগের দুইজন আরাফাত সাহেব আর ডক্টর তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক তখন বাড়াবাড়ি হয় না যখন সুষ্ঠু নির্বাচনের কথা বলেন তখন সেটা বাড়াবাড়ি হয়ে যায় আমাদের কথা স্পষ্ট আমাদের উন্নয়ন সহযোগী না শুধু সারা বিশ্বকে আমরা অনুরোধ করব যে এই দেশে কে ক্ষমতায় আসবে তা নির্ধারণ করবে বাংলাদেশের জনগণ আমাদের স্বাধীনতার মূল দাবি ছিল এক ব্যক্তি এক ভোট আজকে সেই ভোটকে ওনারা বনবাসে পাঠিয়েছেন আর এইভাবে গণতন্ত্রের কথা বলে মুখে বলে গণতন্ত্রকে হত্যে হত্যা করে দিয়েছেন আমরা সকলকে অনুরোধ করব যে আমাদেরকে সহযোগিতা করুন রক্ত অনেক দিয়েছি ইতিমধ্যে হাজার হাজার গুম হয়ে গেছে খুন হয়ে গেছে পঞ্চাশ লক্ষ নেতা কর্মী মামলায় জর্জরিত শুধু একটা কারণে ভোটের জন্যে আমরা ভোট চাই আরও রক্ত দেব কিন্তু এবার ভোট ছাড়ব না 
এবার নির্দলীয় সরকারের অধীনে ভোট হতে হবে সরকার এই ভিসা নীতিতে প্রথম কয়েকদিন বলছে বিএনপির বিরুদ্ধে বিএনপির বিরুদ্ধে এখন সরকার যুদ্ধ ঘোষণা করে প্রমাণ করেছে যে তারা ভোট চুরি করতে চায় লুট করতে চায় এই জন্য তাদের ভিসা নীতি পছন্দ না আমাদেরও কথা একটাই ভোট লুট করতে দেব না চুরি করতে দেব না তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া ভোট হবে না সেজন্য রক্ত দিতে রাজি আছি দরকার হলে বিএনপির দশ লক্ষ নেতা কর্মী রক্ত দেবে দেশটা তো শেষই করে ফেলেছে যদি এইভাবে সরকার আবারও ক্ষমতায় আসে তাহলে তো আমাদেরকে এমনিই মেরে ফেলবে তার আগেই মরি তার আগেই রক্ত দেব কিন্তু আমাদের একটাই কথা জনগণের দাবি গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করে ছাড়ব এ দেশের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা আহমেদ আজম খান আমি নিশ্চয়ই আপনার কাছে আসবো আমি জায়দুল ইসলাম পিন্টু ভাই আমি আপনাকে যদি জানতে চাই সেটি হচ্ছে যে এই যে বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক যে 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 দৌড়ঝা বিভিন্ন নির্বাচন প্রধান নির্বাচন কমিশনের সাথে বৈঠক বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে বৈঠক এবং তাদের যে তৎপরতা এইটা আসলে কতটুকু গণতন্ত্রের জন্য কতটুকু বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির জন্য আর কতটুকু ভূ রাজনীতির এর এর পেছনে কাজ করছে ধন্যবাদ আপনাকে প্রথমেই বলে নেই যে এই কূটনৈতিকরা যে সুযোগটা নিচ্ছে এটা আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো সেই সুযোগ করে দিয়েছে গত পঞ্চাশ বছরে এই সুযোগ তারা বিভিন্ন সময় নিয়েছে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে খুব বেশি যে এখন পারে তা না বাংলাদেশেও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী গত কয়েক বছর একটা অবস্থান নিয়ে নিয়েছেন এই স্কোপটা এখন আর দিতে চাচ্ছেন না উনি সরাসরি এই 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 দু হাজার তেরো চোদ্দো সালেও দেখেছি ডেনমোজিনাকে বিদায় সাক্ষাৎ দেন নাই দুই বছর বার্নিকাট অনেক চেষ্টা করেছেন সাক্ষাৎ পান নাই সেটা আরেক হিসাব কিন্তু তারা যে এই দৌড়ঝাঁপ করে অথবা তাদের কাছে বা যেটা আজমবাই বললেন যে আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি জেনারেল মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বাসায় যেতে হবে কেন একজন রাষ্ট্রদূতের বাসায় আওয়ামী লীগের দ্বিতীয় প্রধান নেতা মন্ত্রী তার যেতে হবে কেন এটা ছোট টিম পাঠাইলে এনাফ কেন্দ্রীয় কমিটির অথবা অন্য কোথাও নিরপেক্ষ ভেনুতে বসতে পারে এই জায়গাটায় বিএনপিও তো যাচ্ছে রেগুলার তো এই যাওয়া জায়গাটা তো তৈরি করে দিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলো আর এরা এখানে সেই রাজত্বের মতো একটা সুযোগ নেয় রাষ্ট্রদূতরা কারণ মনে করে যে এই পাশের দেশ ভারতে তো রাষ্ট্রদূতের রাষ্ট্রদূত যে আসে এই খবরই মানুষ জানে না রাষ্ট্রদূতের নাম জানা দূরের কথা আমার এখানে তারা স্টেটমেন্ট দেয় বক্তৃতা দেয় বিবৃতি দেয় রাজনীতি নিয়ে কথা বলে যেটা আজকে ওই যে সারিয়ার যেটা বললেন যে সীমারেখা অতিক্রম করলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এই সীমারেখা অতিক্রমের সুযোগ আমরা দিয়েছি এটা আমাদের জন্য অপমানজনক আর সীমারেখা আপনার বহু আগে তারা লঙ্ঘন করেছে আমরা কিছু বলিনি আমরাও নিজেদের সীমাটা আমরা অতিক্রম করে তাদের কাছে গিয়েছি যদি ভিয়েনা কনভেনশন অন ডিপ্লোমেটিক রিলেশনস নাইনটিন সিক্সটি ওয়ান মেনে নেই তাহলে বহু রাষ্ট্রদূত এই দেশে সীমারেখা অতিক্রম অতীতে করেছেন আরেকটি বিষয় যেটা আপনি ভূ রাজনীতির কথা বলছেন পুরো বিষয়টাই ভূ রাজনীতির এখানে এখানে গণতন্ত্র বিষয় না এখানে আপনার রাজনৈতিক দেশের অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র বিষয় না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এটা বলতে হয় এই যে আপনি দেখবেন আমার যেটা মনে হয় এই ভূ রাজনীতির বিষয়টা আনছেন তো চায়না মূলত চারটা প্লেয়ার ধরেন এখানে একদিকে চায়না একদিকে রাশিয়া আপনার ইন্ডিয়া যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ এই চারটা খেলোয়াড়কে যদি বলেন আপনার চায়নার সঙ্গে ভারতের বিরোধ চায়নার সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধ আবার বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কও ভালো চায়নার সম্পর্কও ভালো ভারতের সম্পর্কও ভালো এই তিনটি দেশের সঙ্গে একটা ভারসাম্য নীতি রেখে বাংলাদেশ এগিয়ে চলছিল একটা জায়গায় এসে এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চাচ্ছে চায়না থেকে সরে আসো বাংলাদেশ সেই জায়গা সরছে না কারণ ইনভেস্টমেন্টের বিষয় তো এখানে এখন ইনভেস্টমেন্ট চায়নার অনেক ইনভেস্টমেন্ট বাংলাদেশে সেটারও বিকল্প প্রস্তাব চায়না দিয়ে রেখে ইয়া আপনার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইন্ডিয়া দিয়ে রেখেছে জাপানকে দিয়ে এখন দেখবেন কিছু ইনভেস্টমেন্টের জায়গা আনবে কিন্তু সেই জায়গা থেকে আপনি দেখবেন মূল জায়গাটা কোথায় মূল জায়গাটা হলো বাণিজ্যিক স্বার্থ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুটো চুক্তি চায় জিসুমিয়া চুক্তি আকসা চুক্তি সামরিক গোয়েন্দা তথ্য বিনিময় এবং আপনার অস্ত্র কেনাবাচার চুক্তি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সেই চুক্তিগুলো ঝুলিয়ে রেখেছেন অথবা ওনার কৌশল নিয়েছেন এটা দিবেন এটা যদি আবার যায় আবার পাকিস্তান ইয়া কি বলে আপনার চায়না সরাসরি এর বিরোধিতা করবে তা আমি কেন আরেকজনকে আমার শত্রু বানাবো আবার ইন্ডো প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি বলেন বা কোয়ার্ডেও তারা আমাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে ওদের দাবিটা বা ওদের চাওয়াটা কোন পর্যায়ে শোনেন বাংলাদেশ যখন বলে অস্ত্র কেনার টাকা নাই 
তখন এই যে এই এখানে যে কদিন ধরে টানা লুল্যান্ড আফ্রিন বিভিন্ন জন আসা যাওয়া করলেন না তার তো বলে গেল টাকা নাই আমরা সব লোন দেই তবু আমাদের কাছ থেকে কিনো মানে ওদের চাপটা ওই পর্যায়ে কিন্তু আমাদের সরকার এখন সেই জায়গায় এগ্রি করে নাই করে নাই বলে আপনার ডেমোক্রেসি সম্মেলনে আপনি জায়গা পান নাই অথবা র্যাবের উপর স্যাংশন এনেছেন তারপরে এই কয় বছরে আপনার কূটনৈতিক যোগাযোগটা বাড়ানোর যে চেষ্টা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সেই জায়গাটা আমার মনে হয় পারে নাই বাংলা সরকার পারে নাই এটার আরেকটা কারণ দেখেন এই যে এই এই সিকিউরিটি নিয়ে একশো আটান্ন জনের সিকিউরিটি দেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে মানে দূতাবাসকে বা অ্যাম্বাসেডার সহ এই পাঁচ ছ জন নিরাপত্তা কর্মী আপনার প্রত্যার করার দরকার কি এমন হতো দশ জনের থেকে পাঁচজন কমিয়ে আনলাম আমার অর্ধেক সেভ হয়ে যায় যেখানে আমি দেড় দুশো লোককে দিই ওখানে চার পাঁচজন লোক যদি থাকেও আমার কি অত বেশি ইনভলভমেন্ট হয় টাকা পয়সা বা ইয়ের আমি এটা সরিয়ে নিলাম যুক্তরাষ্ট্র এখন কি মনে করছে যেটা পাবলিকলি বলে না মন্ত্রীদের সঙ্গে যখন দেখা করতে যান কথাটা বলেন তারা মনে করেন যে বাংলাদেশকে যে আপনার যে ভিসা নীতি যেটা ঘোষণা করলো ঘোষণা তো করলো পঁচিশ তারিখে কিন্তু সরকারকে তো জানিয়েছে তিন তারিখ তিন তারিখ ভিসা নীতিটা সরকারকে জানিয়েছে ষোলো তারিখ সরকার সিকিউরিটি উইড্রো করে নিল তার মানে এটা প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নিয়েছে কি না এটা তারা মনে করে যদিও সরকার বলছে এটা প্রতিশোধমূলক না কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে তারা মনে করতে পারে সেই সুযোগটা আমি তাকে দিলাম কেন এই কারণেই সরকার যেমন পাবলিকলি বলছে এটা ইন্টারনালি করতে পারত যে আমার ধরেন অ্যাম্বাসেডারকে বলে দিল যে আমি এখান থেকে এই প্রত্যাহার করে নিচ্ছি তোমার যদি লাগে ভাড়া করে নিতে পারো চিঠি দিয়ে শেষ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পাবলিকলি এটা বলতেন যেই কারণে ইয়েও আপনার যুক্তরাষ্ট্র ওইটা ইন্টারনাল ডিসিশন ভিসা পলিসি কি হবে না হবে তার ওটা পাবলিক করে সারা দেশে সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে আমাদেরকে একটা অপমানজনক জায়গায় নিয়ে গেলেন তো এই জায়গাগুলো ডিল করার জন্য যেটা এর আগে এখানে আপনার এখানেই বলেছিলাম যে গণমাধ্যমকে কীভাবে ডিল করবেন পাবলিককে কোন তথ্য দিবেন কোন তথ্য কতটুকু তথ্য দিবেন কোন সময় দিবেন এই কথাবার্তাগুলো আমার মনে হয় ফরেন মিনিস্ট্রি এই জায়গায় একটু ঘাটতি ছিল সেই জায়গাটা পূরণ করা একটু সরকারের জন্য এখন একটা চ্যালেঞ্জ এসে দাঁড়িয়ে গেছে যে নির্বাচনের সঙ্গে এগুলো যুক্ত করে দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি এটাকে লুফে নিয়েছে কারণ বিএনপির আন্দোলন সংগ্রাম গত পনেরো বছরে ওমন জায়গায় যায় নাই যে আপনার সরকার নড়ে পড়ে নড়ে চড়ে বসবে কারণ এটা তো ফ্যাক্ট চোদ্দ পনেরো বছর ধরে তারা আন্দোলন করতেছেন করার পর সরকার কিন্তু সরকারের অবস্থানটা সংহতই রেখেছে আপনি তার এই প্রশাসনের সঙ্গে সম্পর্ক বলেন সিভিল মিলিটারি ব্যুরোক্রেসি বলেন গণমাধ্যম বলেন পেশাজীবী বলেন রাজপথে সরকারের বিরুদ্ধে নানান কারণ থাকা উপাদান থাকা সত্য মাঠে নামে না এই যে ধরেন গরম বলেন লোড শেডিং এখন আট দশ ঘন্টা ধরে হচ্ছে মানুষ বিরক্ত হচ্ছে রাস্তায় কিন্তু নামছে না এই জায়গাটা কিন্তু সরকারের একটা শক্তি সেই শক্তিটা সরকার মনে করছে যে এই আমরা উতরিয়ে যাব আবার বিএনপি মনে করতেছে আমি যখন পারলাম না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চাপ দিয়ে যদি আদায় করে নিয়ে আসা যায় তো সেই জায়গা আমি মনে করি যে এইটাই শেষ হবে আপনি ধরেন এই কোনোভাবে এইবার ভোটটা করে নিলেন পরের বার কী হবে তো সো নিজের দেশের যদি অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র যদি শক্তিশালী থাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওই ভিসা নীতির বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ বিএনপির এক ভাষায় প্রতিবাদ করা উচিত ছিল কারণ এই দেশের মানুষের এটা অপমান তারা স্বাগত জানিয়েছে তো আমার ভোট যারা আবার বলেন আমরা ঠিক করব আমার দেশের মানুষ ঠিক করবে দুজনের কিন্তু ভাষা এই জায়গায় এক আমরা কিভাবে ভোট দিব না দিব এটা আমরা ঠিক করব আমরা তো পারি নাই ঠিক করতে পঞ্চাশ বছরেও এই যে নব্বই সালে যে আমরা তিন রোগে যে সাধারণ ভাইরা নেতৃত্ব দিয়েছেন তিন জোটের রূপরেখার মধ্যে স্থায়ী ভোটের ব্যবস্থার কথা বলা ছিল একান্নব্বই সালে সেই তিন জোটের রূপরেখা বিএনপি ভুলে গেল এরপরে আওয়ামী লীগ বলেন আবার বিএনপি বলেন এটার জাদুঘরে পাঠিয়ে দিল আজকে যদি আমরা ওই তিন জোটের রূপরেখাটা নব্বই সালেরটা যদি ঠিক মতো ইমপ্লিমেন্ট করতে পারতাম তো নিশ্চয়ই আজকে এই যে ওনারা বলছেন দরকারে দশ লক্ষ লোক রক্ত দেবে কেন আমি রক্ত দেব স্বাধীনতা যুদ্ধের বাউন্ন বছর পর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আমি এখনও কেন রক্ত দেব আমাকে বলেন আমি কি পাব আমি যে রক্ত দেব আমি গণতন্ত্র পাবই নিশ্চয় তা কি নব্বই সাল পর্যন্ত রক্ত দিয়েছি এরপরও আবার রক্তই দিয়ে যেতে হবে আগামী নির্বাচনের আগে যাবার রক্ত দিতে হবে না এই নিশ্চয় তা কি তো সো রাজপথে নামানো টাফ এখন বিকল্প খুঁজে পাওয়া টাফ আবার সরকারকে সরানোটাও টাফ মানুষের মধ্যে এখন যেটা এইটা ঠিক যে মানুষ ভোট দিতে চায় নির্বিঘ্নে কিভাবে দিবেন কার আন্ডারে দিবেন আন্ডার দিস গভর্নমেন্ট অর কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট অর অ্যাড ইন্টিরিম গভর্নমেন্ট অর 
কি নির্বাচনকালীন সরকার যেটাই হোক অথবা বর্তমান সরকার যেভাবেই হোক এই সংকটটা দূর করা সমাধানের দায়িত্ব কার ওনাদের ওনারা এখন কিভাবে এটা ঠিক করবেন সময় কিন্তু নাই জুন মাস জুলাই অগাস্ট সেপ্টেম্বরের মধ্যে দেখবেন নির্বাচনী হাওয়া নভেম্বরে তো বোধহয় শিডিউলে ডিক্লেয়ার করবে সো আপনার এটা যত দ্রুত এই সমাধানে যেতে পারবেন জনগণ একটু হাফ ছেড়ে দেবে জিপিটু ভাই আপনাকে ধন্যবাদ মানে এখন ই অনুযায়ী সাধারণ খান এমপি আপনার কাছে যাওয়ার কথা আমি একটু আপনার কাছে পড়ে যাই আমি একটু অ্যাডভোকেট আহমেদ আজম খান আপনার কাছে আসি সেটি হচ্ছে মানে আপনি কি মানে মানে আন্তরিকভাবে বা দৃঢ়তার সাথে মানে কনভিকশনের সাথে বিশ্বাস করেন কি না যে যুক্তরাষ্ট্রের যে তৎপরতা সেটা আসলে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের জন্যই মানে তার এটার পেছনে তার নিজের স্বার্থ তার ভূ রাজনীতি এগুলো নয় সে আসলে বাংলাদেশের গণতন্ত্র গণতন্ত্রকেই বা ভোটের অধিকারকেই সে আসলে সে জন্যই সে কাজ করতে মানে তার যে তৎপরতা সেটা দেখুন জাতীয় রাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি দুটো দুরকম এ দুটোই খুব জটিল বিষয় এখন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আমেরিকার নানা ধরনের স্বার্থ থাকতে পারে কিন্তু আমি কি দেখব আমি দেখব যে আমার দেশের মানুষ গত পনেরো বছর ভোট দিতে পারছে না আমার দেশের মানুষ কথা বলতে পারছে না আমার দেশের মানুষ নির্যাতিত হচ্ছে আমার দলের মানুষ গুম হচ্ছে খুন হচ্ছে পুলিশ নির্বিচারে গুলি করছে এই যে একটু আগে পিন্টু সাহেব বললেন যে রাস্তায় মানুষ নামে না কারণ জানে যে একেবারে সরাসরি গুলি করে আগে যেমন পাকিস্তান আমলেও ছিল বাংলাদেশ আমলের প্রথম দিকেও ছিল যে পায়ে গুলি করতে পারবে প্রথমে কাদেনে গ্যাস লাঠি চার্জ নইলে ফাঁকা গুলি নইলে পায়ে গুলি এই পায়ে গুলি করতেও ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি লাগে এখন কিছুই লাগে না সরাসরি বুকে গুলি করে গত কয়েক মাসেই সতেরো জনকে প্রাণ দিতে হয়েছে বিএনপির তো যখন জনগণ ভোট দিতে উনি বললেন আমরা সবাই জানি মানুষ ভোট দিতে উন্মুখ তো সেই ভোটের জন্যে আমরা সকলের সহযোগিতা চাই সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্য কি স্বার্থ ওটা আমি দেখব না আমি দেখব আমার দেশের গণতন্ত্রের জন্য আমি সকল বিশ্ববাসীর কাছেই সহযোগিতা চাই আওয়ামী লীগের নেতারা মন্ত্রীরা যেমন বলেন ভারতকে বলে এসছি পররাষ্ট্রমন্ত্রী যেমন বলেন যে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় রাখতে হবে আবার বলেন যে ব্লিং ব্লিঙ্কেনকে বলে আসছি বিএনপিকে নির্বাচনে এনে দিতে হবে আর আমরা কি বলি আমরা বলি যে বিশ্ববাসীর কাছেই বলি যে একটা অবাধ এবং সুস্থ নিরপেক্ষ নির্বাচন বাংলাদেশের একটা বড় রাজনৈতিক দল হিসেবে কি এটা আপনাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না যে অন্যরা কি উদ্দেশ্যে কেন এই তৎপরতা চালাচ্ছে তাদের হিডেন এজেন্ডা আছে কিনা সেটাও বিবেচনায় নেওয়া কি আপনাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না এই কথাটা তো আজকে নতুন না এটা তো নাইনটি সিক্সের নির্বাচনে দেখেছি তারপরে দু হাজার চোদ্দোতে দেখেছি দু হাজার সাতে দেখেছি এত সকালে দুপুরে বিকেলে আওয়ামী লীগের সাথে কূটনীতিকদের দৌড়াদৌড়ি তখন আপনি হয়তো উপস্থাপক ছিলেন না এই প্রশ্নটা তখন করেন নাই ওই যে পিন্টু সাহেব বললেন যে এর জন্য গত পঞ্চাশ বছরেই এই কূটনীতিকদের এই দৌড়ঝাপ এখন আমার কথা হলো আমার যখন পিঠ দেয়ালে থেকে গেছে আমার রক্ত ঝরছে ভোটের অধিকার পাইনি তখন তো এই বিশ্বটা গ্লোবাল ভিলেজ আমি তো বিশ্বের সকলের কাছে বলবই আপনার ঘরে যখন ডাকাত পড়ে তখন আপনার পাশের বাড়ির চতুর্দিকে আপনি বলবেন না চিৎকার করে ডাকাত ডাকাত রক্ষা করো রক্ষা করো তো আমার ঘরে ডাকাত পড়েছে ভোটের ডাকাত সব ভোট বর্গীদের মতো লুট করে নিয়ে যাচ্ছে আমি তো বিশ্ববাসীর কাছে বলবই আমার দেশটার ভোট লুট হয়ে যাচ্ছে আমার দেশের স্বাধীন দেশে গণতন্ত্র নেই ভোটের অধিকার নেই আপনাদের কাছে সহযোগিতা চাই আজ পর্যন্ত বিএনপি আওয়ামী লীগের মতো একটা শব্দ উচ্চারণ করে নাই যে আমাদেরকে ক্ষমতায় আনুন আমরা বলি একটা সুষ্ঠু নির্বাচন দেন জনগণ যদি আওয়ামী লীগকে ভোট দেয় আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসবে জনগণ যদি আমাদেরকে ভোট দেয় আমরা ক্ষমতায় আসবো জনগণ যদি অন্যদেরকে ভোট দেয় তারা ক্ষমতায় আসবে আমরা তো ভোট সুষ্ঠু চাই কিন্তু আমরা নিশ্চিত হয়ে গেছি যে এই সরকার সুষ্ঠু ভোট দেবে না এই যে ভিসা নীতিটা এলো এটা কি আমাদের জন্য কল্যাণকর অবশ্যই কল্যাণের না অকল্যাণের লজ্জার তবু আমরা কেন এটাকে স্বাগত জানিয়েছি কারণ আমরা আমাদের ভোটের অধিকারের জন্য রক্ত দিচ্ছি আদায় করতে পারছি না সেই হেতু একটা বিদেশি বন্ধু যারা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় উন্নয়ন সহযোগী তারা এবং তাদের সাথে উন্নত বিশ্ব যদি সহযোগিতা করে যে হ্যাঁ আমরা সুষ্ঠ ভোটের জন্য তোমাদের সহযোগিতা করব কেন নেব না সেই জন্য দিব কেন নেব না 
আমরা দুদিন আগে সরকার বলবে যে হ্যাঁ এইটা বিএনপির জন্য দুদিন পরে যুদ্ধ ঘোষণা করবে তার মানেই বোঝা যায় যে সরকার ভোট চুরি করবে এইজন্যই তারা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে আমাদের বক্তব্য এটা জি সাধারণত সাধারণত এমপি গণতন্ত্রের জন্যই সহযোগিতা চাচ্ছি আপনারা কি মানে পশ্চিমা বিশ্ব বা মানে একদমই স্পেসিফিকলি আমেরিকার সাথে কি কূটনৈতিক যুদ্ধ করছেন কিনা যেটা বারে বারে বলা হচ্ছে এটা সঠিক না যুদ্ধ ঘোষণা কিন্তু কোনো যুদ্ধ ঘোষণা নয় যুদ্ধ ওনারা কিন্তু একবার ঘোষণা করতে বলেছিলেন আমাদেরকে যখন মায়ানমার থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ এখানে আসছে আপনি নিশ্চয়ই ভুলে যাননি তখন কিন্তু মায়ানমারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পায় তারা তারা আমাদের উপরে মানে চেষ্টা করেছিলেন যে আমাদের দিয়ে একটা কিছু সমস্যার সৃষ্টি করার কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা খুব মানবিক কারণেই তিনি সেটাকে খুব সুন্দরভাবে মোকাবেলা করেছেন এখন আমাদের একটা এটা একটা আমাদের বাড়তি মানে ঝামেলা আর কি বাংলাদেশের মানুষের জন্য তা আমার মনে হচ্ছে যে আমি তো জানি যে আমাদের আজম খান সাহেব একজন ভালো বিজ্ঞ আইনজীবী বয়সও খুব যে হয়েছে তা নয় তো আমার মনে হয় একটু স্মৃতিভ্রম ঘটতে পারে ওরা কারণ অনেকদিন তো ক্ষমতায় না এই জন্য একটু স্মৃতিভ্রম ঘটার একটা সম্ভাবনা আছে কি স্মৃতিভ্রম ঘটছে সেটা হলো উনি যেটা বললেন ওনাদের গত কয়েক মাসে সতেরো জন লোক মারা গেছে আর আমি একটু হিসাবটা দিই খুন আর গুমের সেটা হলো যে জিয়াউর রহমান যখন ক্ষমতা এলেন বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে তখন ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যে প্রতি রাত্রে কারফুজারি করতেন প্রতি রাত্রে জেলখানায় ঢাকা কুমিল্লা যশোর বিভিন্ন জেলের মধ্যে সেনাবাহিনীর যারা মুক্তিযোদ্ধা কর্ম অফিসার জোয়ান তাদেরকে গুনে গুনে এক হাজার পাঁচশোর উপরে দেড় হাজারের উপরে এই সেনাদেরকে হত্যা করেছিল ফাঁসি দিয়ে বিনা বিচারে নির্বিচারে হত্যা করেছে গুম করে দিয়েছে লাশ কুমের রাজনীতি খুনের রাজনীতি জিও রমান এই বাংলাদেশে শুরু করেছেন ওনারা তো সেই দলেরই সৃষ্ট মানুষ লাগাবেন আইঠে করা গাছ আপনি চাবেন সেখান থেকে সবজি করা এটা হবে না খুনের মধ্য দিয়ে যে দল ক্ষমতা এসেছে সে খুনিদের নিয়ে আবার শরিক নিয়েছে কাদের কাদের জামাত ইসলাম যারা একাত্তরে খুন করেছে নিজাম ইসলাম যারা পাকিস্তানের পক্ষ নিয়ে মুজাহিদ বাহিনী করেছে মুসলিম লীগ যারা আপনার পিস কমিটি করে পাকিস্তানিদের পক্ষ নিয়েছে এবং শফিউল আলম প্রধান যে জাকপা যে ছাত্রলীগের সাতজন নেতাকে গুলি করে হত্যা করল বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই সমস্ত দল নিয়ে তারা ক্ষমতা কারণ ওই যে বললাম যে খুনির দল সব একত্রিত হবে এরই স্বাভাবিক এবং সেই খুন তারা যখন ক্ষমতায় ছিল জিও রহমান পরে যখন খালেদা জিয়া ক্ষমতায় এলেন সেখানে আপনার তো ভুলে যাওয়ার কথা নয় উনি হয়তো স্মৃতি ভ্রম ঘটতে পারে যে পাটকল শ্রমিকরা তাদের বকেয়া মজুরির দাবিতে মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে উনিশশো তিরানব্বই সালে না আন্দোলন করলো সেখানে গুলি করে সতেরো জন শ্রমিক হত্যা করলো সারের দাবিতে কৃষকরা আন্দোলন করলো সেই আন্দোলন দমনের জন্য আঠারো জন মানুষকে গুলি করে হত্যা করলো আবার যখন দুই হাজার এক সালে ক্ষমতা এলো তখন ক্ষমতা আসার পরপর কি করলেন সারা বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদেরকে হত্যা যজ্ঞ শুরু করলেন আমার এলাকায় কর্মীদের কুপিয়েছে আলমগীর নামে একজন ছাত্রীকে কর্মী কুপিয়ে মেরেই ফেলেছে এই কাজগুলো ওনারা করেছেন বাড়িঘর লুট করার জন্য হিন্দু সম্প্রদায়ের উপরে তারা আক্রমণ করেছে আপনি জানেন যে গোপালগঞ্জের আপনার ইয়েতে গোপালগঞ্জের মধ্যে এসে কি জায়গা ওইটা নাম রামসিং সেখানে এসে হিন্দুরা আশ্রয় নিল গোর নদী এবং আগুল ঝরার থেকে ওনারা করেছিলেন তারপরে শুধু এটা না এক সালে আবার যখন ক্ষমতা এলেন গার্মেন্টস শ্রমিকদের আন্দোলন দমন করলেন গুলি করে দুজন শ্রমিককে হত্যা করে আপনার আবার আরও মনে আছে যখন হানিফ মোহাম্মদ হানিফ বিজয় লাভ করেন ঢাকা সিটিতে তখন আমি কথা বলছি এই কারণে ওনারা সতেরো দিন দিয়ে হিসাব দেয় ওনাদের কি মিথ্যাচারের তো একটা অভ্যাস আছে খালেদা জিয়া নিজেই বলেছিলেন ওই যখন হেফাজতের রাত্রিবেলায় তাদেরকে তুলে দেওয়া হলো ছাপটা চত্বর থেকে তখন বলেছিলেন দুই হাজার নেতা কর্মীকে হত্যা করেছে কোথায় গেল সেই লাশ কি হলো সুতরাং মিথ্যাচার ওনাদের এটা অভ্যাস সৃষ্টি লগ্ন থেকে হত্যা গুম মিথ্যাচার দুর্নীতি এবং ধন নামিয়ের মধ্য দিয়ে ওনারা সৃষ্টি হয়েছেন সুতরাং ওনারা এগুলো করেই যাবেন আরেকটি কথা খুব অনেক কথাই বলার ছিল আপনার তো সময় কম আমার আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই আমেরিকা আমাদের বন্ধু আমাদের শত্রু নয় তবে বন্ধুর সঙ্গে যদি বন্ধুত্ব সুলভ আচরণটা না হয় স্বাভাবিকভাবে কিন্তু বন্ধুত্বের কিছুটা হলো একটু দূরত্ব হয়ে যায় 
কিন্তু ফাটল ধরে না আমরা ফাটল ধরাতে চাই না যেটা আমাদের উপরে যেটা হয়েছে অপমানজনক ওনারা স্বীকার করলেন এখন সেখানে আমি মনে করি এই ব্যাপারে আমাদের প্রধানমন্ত্রী একটা রিয়াকশন দিয়েছেন এবং বঙ্গবন্ধুকে হত্যা সেটা তো ভিন্ন জিনিস আপনি আসেন একাত্তরে আমেরিকার ভূমিকা কি একাত্তরে আমাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানিদের পক্ষে আমেরিকা কাজ করেছে সেভেন থ্রি পাঠাবার জন্য সপ্তম নৌবহর পাঠাচ্ছিল আমাদের স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করার জন্য চুয়াত্তর সালে আমাদের গমের জাহাজকে ফেরত নিয়ে গেল মধ্যসাগর থেকে এগুলো আমেরিকা আমাদের সঙ্গে করে না সেই আচরণ আমরা তাদের সঙ্গে সেই আচরণ করতে চাই না শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রীর এই কথাটাকে বলার উদ্দেশ্য হলো আমি জানি যেটুকু বুঝি সেটা হলো যে উনি উনিশশো দুই হাজার এক সালে গ্যাস না দেওয়ার কারণে উনি ওনার বিরুদ্ধে আমেরিকা কাজ করলো সেই ব্যাপারে মানুষকে অ্যালার্ট করার জন্যই কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই কথাগুলো বলেছেন সুতরাং আমি মনে করি ওনারা যে সমস্ত কথা বলেন এই কথাগুলো হিসাব নিকাশ করে বলা দরকার আর তত্ত্বাবধায়ক সরকার এটা হবে না হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই নির্বাচন হবে শেখ হাসিনা সরকারের অধীনেই জি সাধারণ খান এমপি আপনাকে ধন্যবাদ পিন্টু একদম মিনিট খানের সময় আছে আপনি সামনের রাজনীতি আপনি তিন মাসের কথা বলেছেন মানে এই যা এই সময়টাতে আপনি আসলে সামনের রাজনীতিটা কেমন দেখেন আর কি মানে দেখেন এটা ফোরকাস্ট করা খুব কঠিন কারণ সময়টা খুব ভোলাটাইল আরও আরও খারাপ আসবে কারণ চাপ তো সরকারের উপরে বিরোধী দল দেওয়ার চেষ্টাই করবে আবার ওই বিদেশি শক্তিগুলো নড়াচড়া করতেছে এখন এটা কিভাবে মোকাবেলা করে একটা সুষ্ঠু নির্বাচনের দিকে যাওয়া যায় সেই রাস্তা বের করাটাই তো এখন জরুরি এটা যদি ধরেন হ্যাঁ এই শাহজান ভাই যেটা বললেন আওয়ামী লীগের অধীনে এই নির্বাচন হবে যদি সুষ্ঠু নির্বাচন আওয়ামী লীগ করতে পারে সমস্যা কি কিন্তু সেই আস্থা এবং বিশ্বাসের জায়গাটা নিয়ে আসতে হবে তো সেই জায়গাটা তৈরি করতে হবে যেটা ইলেকশন কমিশনকে দিয়ে হোক বা যেভাবেই হোক আমরা তো এটা পদ্ধতি বের করে দিতে পারবো না এই পদ্ধতিটা তাদেরই বের করতে হবে তো আমার মনে হয় আগামী তিন চার মাস আর একটু অস্থির সময় যাবে এই জায়গা থেকে এটা রাজনৈতিক দলগুলো আমি বিশ্বাস করি যেহেতু সংকটটা যে আছে এটা আমরা স্বীকার করছি সবাই সংকট যদি থাকে সমাধানের পথও বের হবে কিন্তু সেই জন্য আপনার একটি আলোচনা বা সংলাপ বা যেভাবেই বলেন আমাদের কেটে বের হয়েছে আমাদের একদমই সময় আহমেদ আজম খান আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের সময় আমাদের সময় শেষ আসলে বের হয়ে যাবে সাধারণ খান এমপি আপনাকেও ধন্যবাদ দর্শক আপনাদেরও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আজকের সম্পাদকে আগামীকাল আবারও দেখা হবে রাত দশটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল শুভরাত্রি